안녕하세요 여행 크리에이터 요니요니입니다 요즘 해외여행 비싸도 정말 너무 비싸죠 코로나 규제가 풀린 지 꽤나 지났지만 여전히 비싼 항공권 가격에 환율까지 해외에 갈 일이 없다 보니 한국 최대 국제공항이 있는 인천에 갈 일도 없어진 것 같은데요 하지만 공항이 아니더라도 해외가 아니더라도 인천에서 다양한 나라를 즐길 수 있습니다 그럼 다 같이 인천으로 해외여행을 떠나볼까요? 인천에서 여행할 첫 번째 국가는 바로 중국입니다. 인천 중구에 위치한 차이나타운은 이미 많이 알려진 유명한 관광지죠. 1883년 인천항이 개항되고 이듬해 청나라 조개지가 설치되면서 중국인들이 현재 신린동 일대에 정착하고 그들만의 문화를 형성하며 자연스레 차이나타운이 만들어졌는데요. 이곳에 정착한 학교들이 소매자파 점포와 주택을 지어 마을을 형성하면서 본격적으로 상권을 넓혔고 산동성 지역에서 곡물과 소금을 수입하면서 1920년대 초반까지도 전성기를 누렸습니다. 1920년대부터 6.25전쟁 전까지는 청나라 요리로도 명성을 얻었는데 공화춘, 중화로, 동국루 등이 전국적으로 유행했습니다. 그리고 지금도 탕후루, 공갈빵, 홍통병 등의 중국풍 간식이 큰 인기를 끌고 있죠. 또한 차이나타운과 근접한 일본풍 거리에는 일본 특유의 아기자기한 귀여운 감성이 묻어나는 카페들이 질비해 있는데요. 거리 전체가 일본풍으로 꾸며져 있기 때문에 마치 정말로 일본에 와 있는 기분이 듭니다. 때마침 한참 짜장면 축제가 진행되고 있었는데요. 짜장면 무료 실식 이벤트뿐 아니라 화끈한 케이팝 댄스 공연과 우아한 재즈와 피아노 공연까지 다양한 무대가 준비되어 있어 더욱 즐거웠습니다. 또한 세계 모든 이들의 평화를 바라는 마음과 의지가 하늘에 닿게 하는 만판구슬 시작으로 시민들과 평화에 대한 생각을 나눌 수 있는 평화축제도 진행되고 있었는데요. 시민들과 평화에 대한 생각을 공유하고 즐거운 사물놀이 공연도 즐길 수 있는 뜻깊은 시간이었습니다. 로 여행할 나라는 바로 러시아입니다. 인천 연수구에는 고려인과 러시아, 우즈벡 등 다양한 외국인들이 거주하는 러시아 타운이 있는데요. 한박 마을이라고 불리는 이곳은 역사가 오래된 러시아 마을은 아니지만 남동공단에 러시아, 우즈벡 등의 외국인 노동자들이 몰려들면서 2017년부터는 집단 거주촌으로 변모하기 시작했습니다. 현재는 러시아, 카자키스탄, 우즈베키스탄 출신 고려인들과 중앙아시아 현지 출신 외국인들이 거주하며 러시아 마을을 형성하고 있습니다. 때문에 이색적인 음식을 맛볼 수 있는 러시아식 식당들도 모여있죠. 이곳 한방마을에서 우즈벡 이민자분들을 만나 인터뷰도 진행해보았는데요. 그주 한국이 무슬림 분과 결혼하여 함께 식당을 운영하고 계신 분도 계셨습니다. 그럼 짧은 인터뷰 장면을 한번 보고 올까요? How many years do you live in here? About 10 years. So what is the good things to live in here? I really love how Koreans respect for people, like mostly for this. Oh, yes. really? Yeah. Are you happy in here? Of course, I'm oh. very happy here. Oh, where are you from? Uzbekistan. Uzbekistan. Yeah. So how many years you live in here? Uh, only six months. Only six yeah, months? I'm second semester student at Ina University. How's your life in Korea? First, I didn't like so much, but now it's, it's okay. I, I'm used to, to live in Korea. So what is good things to live in here? I like my university, you know? I, I love it, yeah. 
When I have some, some class at university, I feel that I'm happy. 이처럼 모두들 한국 생활의 높은 만족감을 표현해 주셨습니다. 자, 이제 마지막으로 여행할 국가는 바로 미얀마입니다. 재정착 난민 수용 시범 사업을 통해 태국 난민 캠프 등에서 한국으로 입국한 미얀마 112명 전원이 부평역 근방에 거주하고 있는데요. 때문에 부평역 주변으로는 범아오로 된 간판의 식당들도 자주 볼수 있습니다. 그렇다면 미얀마인들은 왜 하필 이곳에 정착하게 된 것일까요? 바로 미얀마 불교 사원이 있기 때문인데요. 미얀마 스님이 직접 운영하는 미얀마 불교 사찰이 부평역 근처에 세워지면서 자연스레 미얀마 사람들은 부평역으로 몰려들게 되었습니다. 그 결과 현재 부평 1동에는 미얀마 절이 부평 2동에는 미얀마 전법사원과 미얀마 센터가 있습니다. 마침 주말이라 미얀마 스님분과 직접 인터뷰를 할수 있었는데요. 잠시 그 인터뷰 장면을 보고 올까요? 북평의 미얀마 마을이 만들어지게 된 이유가 스님 때문이라고 들었거든요. 이게 사실일까요? 我们也经过，呀，呃，大一的，大一的，完了，大一的，那经过了，你那么辛苦的，你们那里有没有爱心啊？那边有没有？你们山里有爱心啊？你们那里有爱心啊？不不不不，过节呢，可能乌拉巴